மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கிறார் இந்திரா காந்திக்கு பிறகு மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் முதல் பெண் என்பதுடன் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யும் ஆறாவது தமிழர் என்ற பெருமையையும் நிர்மலா சீதாராமன் பெறுகிறார் இந்நிலையில் நிர்மலா சீதாராமன் குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் நிர்மலா சீதாராமன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தமிழகத்தின் மதுரையில் சாவித்ரி மற்றும் நாராயணன் சீதாராமன் தம்பதிக்கு மகளாக பிறந்தார் திருச்சியில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு முடித்த இவர் பிறகு டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதார பாடத்தில் முதுகலை பட்டம் பெற்றார் அதன் பிறகு இந்திய ஐரோப்பிய ஜவுளி வர்த்தகம் தொடர்பாக ஆராய்ச்சி படிப்பை முடித்த இவர் தன்னுடன் படித்த பரக்கால பிரபாகர் என்பவரை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மணந்து கொண்டார் பின்னர் லண்டனின் பிரைஸ் வாட்டர் ஹவுஸ் பிபிசி உள்ளிட்ட சில இடங்களில் பணிபுரிந்தார் மகளிர் நலன் மகளிர் உரிமை தொடர்பான விவகாரங்களில் ஆர்வம் காட்டிய நிர்மலா சீதாராமன் இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு தேசிய மகளிர் ஆணையத்திலும் உறுப்பினரானார் அப்போது பாரதிய ஜனதாவில் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான சுஷ்மா சுவராஜுடன் நட்பு ஏற்பட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இரண்டாயிரத்து ஆறாம் ஆண்டு இணைந்தார் இதைத் தொடர்ந்து அக்கட்சியின் தேசிய செயற்குழுவில் இடம்பிடித்த நிர்மலா சீதாராமன் இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு அக்கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் அந்தஸ்திற்கு உயர்ந்தார் சிறப்பான செயல்பாடுகளால் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு மத்திய அமைச்சராகவும் உயர்ந்தார் நிர்மலா சீதாராமன் மோடி தலைமையிலான அமைச்சரவையில் வர்த்தகத்துறை இணையமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார் நிர்மலா சீதாராமன் ஆந்திராவில் இருந்தும் பிறகு கர்நாடகாவில் இருந்தும் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்வான நிர்மலா சீதாராமனுக்கு இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு மிகப்பெரிய பதவி தேடி வந்தது மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் என்ற மிக முக்கியமான பதவியை அவர் பெற்றார் இந்திரா காந்திக்கு பிறகு பாதுகாப்புத்துறையை கவனித்த இரண்டாவது பெண் என்ற பெருமையையும் நிர்மலா சீதாராமன் பெற்றார் இந்நிலையில் மோடியின் இரண்டாவது ஆட்சியில் மத்திய நிதியமைச்சர் என்ற மிக முக்கிய இடத்தை அடைந்திருக்கிறார் இந்த தமிழ் பெண்